ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மெயின்டெனன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட என்ன ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பொருட்கள் வந்து என் எப்படி வச்சுக்கிட்டால் நம்ம ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது எங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் நான் வந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்து எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்கோசரம் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணுங்கிறது இப்போ ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஃப்ரீசர் பகுதி பாருங்கள் ஐஸ் கட்டிலாம் ஃபுல்லாக இருக்குது இதை நான் அப்புறமா எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறத கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த பகுதியில் நான் பால் பால் பேக்கெட்லாம் வைக்கிறது வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க புது பாலாக இருந்தால் இங்கே கூட வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பழைய அதாவது ஒரு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளுக்கு பால் பேக்கெட்டாக இருந்தால் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் எடுத்து நீங்கள் பால் பேக்கெட்டை வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும் பழைய பாலாக இருந்தால் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மா மற்றபடி நார்மல் பால் டேட் இன் இன்றைக்கி நேற்று பால்னால் நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த ட்ரால வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்ட்டு எந்த பொருளை எப்படி வச்சுட்டா ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி பாதுகாக்கலாங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா கருவேப்பில் வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி கருவேப்பிலையை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த கவரில் போட்டுக்கிறத விட இந்த மாதிரி பாக்ஸை கூட இதை போட்டுக்கலாம் அப்பப்போ எடுத்து சமையலுக்கு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சமையல் செய்யும்போது இதே முறையில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து தயிர் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம் தயிர் ரொம்ப நல்லது இப்போ ஊர்கா ஊர்கா டப்பா வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து இந்த ட்ராலை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கருவேப்பில் போட்டு அது வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தயிர் இங்கே வந்து ஊர்கா ஊர்கா டப்பா எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஊர்கா போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோம் நாங்களே வீட்டில் போட்டது நெல்லிக்காய் ஊர்கா கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதையும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கைப்படாமல் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம் ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குன்னு தான் காய் வந்து பாக்ஸில் போட்டு கூட வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கவரில் கட்டி காற்று காற்று போகாமல் தண்ணி படாமல் நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நாளைக்கு காய் தாங்கும் அதுக்கப்புறம் நான் நாங்கள் தயிர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த தயிர் நீர் மோர் மாதிரி செஞ்சு காலையில் நேரத்தில் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரட்டு கேரட்லாம் எல்லாமே காய் நாங்கள் கவரில் தான் போட்டு வைப்போம் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காயும் கவரில் போட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் கேரட்டையும் இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னு பா பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு அதை வந்து மேலேயே வச்சுருந்தோம்னா ஒரு மாதிரி கருப்பு கருப்பு மாதிரி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் கருத்த மாதிரி ஆகிடும் மேலே வச்சுருந்தா இது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ந நல்லா பெசஞ்சு இங்கே எடுத்து வச்சுக்கோம் வேணுங்கும் போது நம்ம சூடாக செஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக நாங்கள் இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு நான் செஞ்சு வந்து இது வந்து வெங்காய சட்னி இது கொஞ்சமாக இருக்குது எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் நாங்கள் இதில் வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி எல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கவரில் இது வந்து பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே தாங்கும் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லி மட்டும் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதில் கருவேப்பில் இருக்குது நான் காட்டினேன் ஆல்ரெடி இதில் கொத்தமல்லி போட்டு வச்சுருக்கோம் வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி போடல கொத்தமல்லி மட்டும் அப்படியே சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சமையல் அப்போ நம்ம ரெடியாக அப்படியே எடுத்து வாஷ் பண்ணி போட்டுக்க வேண்டிதான் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் இதில் போ இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேலேயே நல்லா தாங்கும் எங்களுக்குலாம் ஒரு வாரத்துக்கு மேலேயே தாங்குது இந்த மாதிரி காய் பாருங்கள் வெண்டைக்காய் அதையும் இந்த மாதிரி கவரில் கட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படி அப்படியே வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி கவரில் கட்டி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பூண்டு பூண்டு வந்து டைம் கிடைக்கும் போது உழிச்சி இந்த மாதிரி வெஸ்ட்டிங்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க வெளியில் இருந்தால் அது மாதிரி கரெக்ட மாதிரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி பூண்டெ
அதே மாதிரி வெங்காயத்தையும் வெங்காயத்தையும் ஒழிச்சு இங்கே ரெடியாக வச்சுருக்கேன் பாருங்க எவ்வளோ வெங்காயம் ஒழிச்சு வச்சுருக்கோன்ட்டு இப்படி ஒழிச்சு வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் அப்படியே எடுத்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இதே வெளியில் இருந்தும் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒழிச்சுட்டு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது என்னென்னா ஆஃபீஸ் போகிறவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சுட்டு கிளம்ப வந்து எல்லாமே அப்போதிக்கெல்லாம் ஒழிச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி டைம் கிடைக்கும் போது டிவி பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே ஜாலியாக ஒழிச்சிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூடி வைக்காமல் ஃப்ரிட்ஜில் இது அப்படியே ஒரு ட்ராலி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கீழே கீழே தக்காளி க தக்காளி அப்படி அப்படியே இங்கே போட்ட ஒரு மாதிரி தண்ணி மாதிரி ஆகும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்களுக்குலாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை கீழே ஒரு பேப்பர் கூட நான் போடல பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்களே காற்றாக பாருங்கள் பேப்பர் கூட இல்லை அப்படியே தான் போட்டிருக்கோம் எதுவும் இல்லை ஆனால் காய் எடுக்கும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப பழமாக எடுக்காமல் ஓரளவுக்கு காய் வாட்டாக எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தக்காளி தாங்கும் இதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே கூட தாங்குது தக்காளி ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் தக்காளியை ஓ பேப்பர் போட்டு வைக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை பாருங்கள் தக்காளி இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்ட்டு சில பேர் இதில் காய் போட்டு அப்படியே வச்சுக்குவாங்க காயெல்லாம் அப்படியே போட்டு அப்படியே முடி வச்சுக்குவாங்க அப்படி செய்ய வேணாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி செஞ்சால் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கும் நான் சொல்லாமல் இந்த மாதிரி கவரில் எல்லாமே போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு பாக்ஸ் சின்ன சின்ன குட்டி பாக்ஸ் இருந்தாக்குள்ள நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க நான் கவரில் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் கவரில் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே சின்ன சின்ன ரேக்கு இருக்குது இங்கே வந்து நான் எலுமிச்சம்பழம்லாம் வச்சுருக்கோம் எலுமிச்சம்பழம் அப்பப்போ ஜூஸ் போடுறதுக்குலாம் தேவைப்படும் அதனால் நாங்கள் இங்கே எலுமிச்சம்பழம் வச்சுருக்கேன் எல்லாமே ஒரு மாதிரி நான் சின்ன சின்ன கவரில் தான் போட்டு வச்சுருக்கோம் நான் இங்கே வந்து பச்சை மிளகாய் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய நெல்லிக்காய் ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு கண்டிப்பாக எல்லாமே சேர்த்திக்க வேண்டியது நான் பெரிய நெல்லிக்காய் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறதுக்கோசரம் இங்கே வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சின்ன நெல்லிக்காய் ஊர்காய் போட்டிருக்கோம் ஊர்காய் ஊர்கடை பா இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை பொடி கருவேப்பிலை பொடி வந்து மேலே இருந்தால் ரொம்ப நாளைக்கு வண்டு விழுந்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் கருவேப்பிலை பொடி செஞ்சு பாருங்கள் காலியாக ஆகிடுச்சு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் காற்று புகாமல் தண்ணி கைப்படாமல் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ரெடியாக இங்கே வச்சுருக்கோம் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கும் இது காலிஃப்ளவர் சுத்தம் பண்ணி இங்கே ரெடியாக இருக்குது ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் பொருட்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா இன்னும் வந்து ஷாப்பிங் போகல போனதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஃபுல்லாகிடும் ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டோம் நீங்கள் வெஸ்ட்டிங்னா ரொம்ப நாளைக்கு பொருட்கள் எல்லாம் நல்லாவே தாங்கும் கேரட் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஃப்ரா கேரட் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரட் பாருங்கள் இது வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே ஆகுது இந்த கேரட் வாங்கி பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த கவரில் போட்டு இப்படி வச்சதால் நீங்கள் இதே முடியல இப்போ செஞ்சு அப்படி அப்படியே வைக்காமல் இந்த மாதிரி வச்சிட்டோம்னா ரொம்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் இதே முடியல நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு கிளீனிங் பற்றி நான் கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ போடுறேன் தேங்க்யூ